ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம தலைவாழை தமிழ் கிச்சனில் என்ன ரெசிபின்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு ஸ்பெஷலான டெசர்ட் தாங்க நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ஸ்பெஷல் ஸ்வீட் இன் ஸ்பெஷல் டேனு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி எங்களோட வெட்டிங் டே கல்யாண நாள் ஜூன் நைன்த்து அதனால தான் நான் இந்த ஸ்வீட் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்றைக்கி வந்து மேங்கோ பர்ஃபி தான் பண்ணியிருக்கேன் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மேங்கோ எப்பவுமே நம்மளுக்கு வந்து அங்கே சீசனில் தாங்க கிடைக்கும் அதனால தான் நான் இதை வந்து அங்கே ஸ்பெஷல் ஸ்வீட்டுன்னு சொல்லியிருக்கேன் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரிச்சாக இருக்கும் வாங்க இப்போ அந்த மேங்கோ பர்ஃபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் தலைவாழை தமிழ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனே கூட நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி அதில் ஆல் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோஸ் எதையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எந்த பாத்திரத்தில் பர்ஃபியை செட் பண்ண போகிறோமோ அதில் வந்து நாங்கள் நெய் தடவி வச்சுக்கலாம் முதலே வந்து தடவி வச்சுக்கிட்டா நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து பண்ணவொன்று அங்கே எடுத்து கொட்டுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் மேங்கோ பர்ஃபிக்கு நான் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய மாம்பழம் எடுத்துருக்கேன் கட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து அங்கே ஒரு கப் போல வரணும் இதை நம்ம வந்து கட் பண்ணி மிக்சியில் போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் கட்டி இல்லாமல் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க கரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கப் வந்துருக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் கப் போல் பாதாம் எடுத்து நல்லா வந்து ஃபைன் பவுடராக பண்ணிக்கணும் நீங்கள் வந்து பாதாம் இல்லைன்னா முந்திரி கூட எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு அடிகணமான பாத்திரமாக வச்சுருங்க அதில் வந்து நான் இப்போ ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போல் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த அளவு நெய் சேர்த்தா போதும் இப்போதைக்கு நெய் கொஞ்சம் சூடானதும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நைஸாக பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்க மாம்பழத்தை அதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் வந்து கொதிக்கணும் அங்கே கொதித்த உடனே மாம்பழத்தோட வாசனை நல்லா வரும் அது வரைக்கும் வந்து கொதிக்கணும் கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க பாருங்க நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சிடுச்சு கலரும் வந்து மாறிடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு அரைக்கா போல் காய்ச்சி ஆற வச்சுனா பால் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வந்து மிதமான தீயில் வச்சுட்டு இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து கொதிக்க விடுங்க கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க அடிப்பிடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் அந்த பாலோட சேர்த்து நல்லா வந்து வேகணும் எல்லா பக்கமும் சைடில் வந்து பிடிக்காத மாதிரி கலரி விட்டுக்கிட்டே இருங்க தீயை வந்து மிதமாக வச்சு கலருங்க கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்க நல்லா குதிச்சிடுச்சு இப்போ வந்து சக்கரை சேர்க்கலாம் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு கப் மாம்பழத்துக்கு அரை கப் சக்கரை சேர்க்குறேன் கரெக்டாக இருக்கும் இது மாம்பழத்துலேயே நம்மளுக்கு வந்து ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் அதனால தான் சக்கரை சேர்த்துட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா வந்து கொதிக்கட்டும் கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க கலர் மாறும் பாருங்க இந்த மாதிரி வந்து கண்ணாடி மாதிரி வந்து மாறும் கலர் அது வரைக்கும் வந்து கலரி விட்டுக்கிட்டே இருங்க சக்கரை சேர்த்து நல்லா கொதிச்சு அங்க இந்த பதத்துக்கு வர அளவுக்கு வந்து கலரி விட்டுக்கிட்டே இருங்க அதுக்கு அடுத்து நான் இப்போ அரை கப் பால் பவுடர் சேர்க்கிறேன் கூடவே பாத்தீங்கன்னா நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்க பாதாம் பவுடர் வந்து ஒரு கால் கப் சேர்க்கிறேன் அதுக்கு அடுத்ததாக ஒரு கால் கப் போல் துருவி வச்சுருக்க தேங்காய் சேர்க்குறேன் தேங்காய் வந்து அந்த கருப்பு பகுதி இல்லாமல் வெள்ளையாக இருக்கிறது மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது எல்லாத்தையும் வந்து கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க கொஞ்சம் வந்து இலகி வரும் அங்கே பர்ஃபி பதத்துக்கு நம்மளுக்கு வந்து வந்துடும் இப்போது சுருண்டு வந்துருச்சு பாருங்க இதுதான் வந்து அல்வா பதம்னு வந்து அங்க சொல்லுவோம் அதுக்கு அடுத்ததா இதுல கொஞ்சமா வந்து ஏலக்காய் பொடி சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கிறேன் நீங்க வந்து அல்வாவா வந்து பண்ணணும்னா இப்படியே வந்து இறக்கிக்கலாம் இதை நான் வந்து அங்க பர்ஃபி பண்றதுனால ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போல நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் சேர்த்துட்டு இன்னும் ஒரு அங்க ஒரு நிமிஷம் வந்து மிதமான தீயில வச்சு கலந்து விட்டா போதும் பர்ஃபி பதத்துக்கு நம்மளுக்கு வந்துடும் பால் பவுடர் சேர்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அங்கே டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் அங்கே பைண்டிங் ஏஜெண்ட்டாகவும் இருக்கும் பால் பவுடர் சேர்க்கறது பாருங்க சுருண்டு வந்துடுச்சு கரெக்டாக இப்போ நம்மளுக்கு இருக்கும் நம்ம முன்னாடியே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ட்ரேல நம்ம வந்து கொட்டிக்கலாம் கரெக்டான பதம் இதுதான் அங்கே கொட்டிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லா பக்கமும் வந்து லெவல் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மாம்பழத்தோட வாசனை ரொம்ப வந்து சூப்பராக வருதுங்க அங்கே தேங்காய் பாதாம்லாம் வந்து அரைச்சி போட்டதுனால இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் வச்சு அங்கே ஸ்பூனில் வந்து
அதுக்கு அடுத்ததா இதில் மேலே கொஞ்சமாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க நட்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் பாதாம் அந்த மாதிரி எது வேணாலும் வந்து சேர்த்துக்கலாம் முந்திரி நம்மளோட இஷ்டம்தான் இப்போ நம்ம சேர்த்த பாதாமை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது உள்ளே வந்து அங்கே பிடிச்சிக்கும் இப்போ இது இப்படியே ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வந்து ஆறணும் அதுக்கப்புறமா தான் வந்து கட் பண்ண முடியும் இப்போது நம்ம இதை வந்து அப்படியே வச்சிடலாம் ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து பார்க்கலாம் நல்லா ஆறிடுச்சு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலேயே ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் இதை ஒரு பிளேட்டில் போட்டு அங்கே திருப்பி வச்சு தட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் நம்ம வந்து அதில் நெய் தடை விற்கிறதுனால பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு எந்த ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸுமே நம்ம வந்து சேர்க்கல மாம்பழத்தோட கலர் மட்டும்தான் இது இப்போ நீங்க இதை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பா நீங்க வந்து ரெண்டு மணி நேரமாச்சு வந்து வெயிட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு செட் ஆகும் பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வாசனையா இருக்கு மாம்பழம் கமகமனு அருமையான நம்மளோட மேங்கோ பர்ஃபி சூப்பராக இங்கே ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இது பாருங்க நான் சொன்ன மாதிரி வந்து அல்வா பழத்தில் கொஞ்சம் பண்ணேன் அதுதான் இது பார்க்குறதுக்கே வந்து கண்ணாடி மாதிரி சூப்பராக இருக்கல டேஸ்ட்டுமே ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் அதை செஞ்சு பாருங்க ரொம்பவே வந்து ரிச்சான டெசர்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மாம்பழம் வந்து சீசனில் தான் நம்ம வந்து பண்ண முடியும் அதனால தான் நான் இதை வந்து அங்கே ஸ்பெஷல் டிஷ்ஷுன்னு சொன்னேன் இப்போ நம்ம வீட்டில் எதனா ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா இதை பண்ணலாம் ரொம்ப வந்து டேஸ்ட் செம்மையாக இருக்கும் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் தலைவாழை தமிழ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கல